വെൽക്കം ടു കാൻറ്റില എഡിറ്റിക് ചാനൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണ് കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിൽ ഹോം ട്യൂഷനായിട്ട് നീറ്റ് ഫിസിക്സ് നീറ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തിയൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോമൺ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ നെയ്മിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണെന്ത് നോമൺ ക്ലൈച്ചർ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ൻ ആൽക്കെയിൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നോമൺ ക്ലൈച്ചർ ഐ ബി എസ് സി നെയ്മിങ് ആണെങ്കിലും നോമൺ ക്ലൈച്ചർ ആണെങ്കിലും ആദ്യം വരുന്ന ഹെഡിങ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു എട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഈ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ആണത് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെയ്മിങ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആ ഫോർമുലേനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വേഡ് റൂട്ട് വേഡ് റൂട്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് സഫിക്സ് വേഡ് റൂട്ട് പ്ലസ് സഫിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ ആൽക്കെയിൻസ് എഴുതുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വേർഡ് റൂട്ട് എന്താണ് സഫിക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് സഫിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് ആ കാർബൺ ചെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ചെയിനിൽ അത് സാറ്റുറേറ്റഡ് ആണോ അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളതിന് അതുപോലെ തന്നെ അത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണോ അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സഫിക്സ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായാലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വേർഡ് റൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം സഫിക്സിലേക്ക് പോകാം ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിള് പോലെ നമുക്ക് ആ സഫിക്സ് വേർഡ് റൂട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ആദ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് ഹെഡിങ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരിക ചെയിൻ ലെങ്ത്ത് ചെയിൻ ലെങ്ത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് വരിക ദെൻ ഇവിടെ ഇപ്പോറത്ത് എന്ത് വരുന്നു വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയിനിൽ ഒരു കാർബൺ മാത്രമാണ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് ഞാൻ സി വൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെത്ത് എന്നാണ് വരിക എം ഇ ടി എച്ച് ഇനി എൻ്റെ ചെയിനിൽ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇ ടി എച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സഫിക്സ് കയറി വരിക ഇനി അടുത്ത ആൾ സി ത്രീ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വരിക പ്രോപ്പ് ഇനി നാല് കാർബൺ ആറ്റം പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബി യു ടി ബിഡ് ഇനി അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ നമ്മൾ പെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പെൻറ്റ് അടുത്തത് ആറ് കാർബൺ ആറ്റം പ്രസൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഹെക്സ് എന്നാണ് വരിക ഏഴ് കാർബൺ ആറ്റം പ്രസൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഹെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്ററിലാണ് വരിക ഹെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി എട്ട് കാർബൺ ആറ്റം പ്രസൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഒറ്റ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലാണ് വരിക ഒമ്പത് കാർബൺ ആറ്റം വരികയാണെങ്കിലോ എൻ ഒ എൻ നോൺ എന്ന പേരിലാണ് വരിക പത്ത് കാർബൺ ആറ്റം പ്രസൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഡെക്ക് എന്ന പേരിൽ വരും പതിനൊന്ന് കാർബൺ ആറ്റം പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അൺഡെക്ക് എന്
പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക അതിനെ മെത്ത് എന്ന പേരിൽ പറയും ഓക്കെ മെത്ത് എന്ന പേരിൽ പറയും രണ്ട് കാർബൺ ഐറ്റം പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ത് എന്ന പേരിൽ പറയും മൂന്ന് കാർബൺ ഐറ്റം പ്രസൻറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും നാല് കാർബൺ ഐറ്റം പ്രസൻറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ബി യു ടി എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അഞ്ച് കാർബൺ ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ആ പെൻറ്റ് പെൻറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ ആറാണെങ്കിൽ ഹെക്സ് ഏഴ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഫ്റ്റ് എട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്റ്റ് ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ നോൺ പത്താണെങ്കിൽ ഡെക്ക് പതിനൊന്ന് കാർബൺ ഐറ്റം പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അൺഡെക്ക് പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഡോഡെക്ക് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യം മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്തണം ഈ സഫിക്സ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ സഫിക്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ചെയ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ചെയ്യൻ ദെൻ പ്രൈമറി പ്രൈമറി സഫിക്സ് പ്രൈമറി സഫിക്സ് ദെൻ ജനറൽ നെയ്മ് ദെൻ ജനറൽ നെയ്മ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ചെയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ചെയ്ൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ചെയ്ൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സഫിക്സ് എന്ന് പറയണത് എ എൻഇ എന്നാണ് വരിക ഇനി ഈ സാച്ചുറേറ്റഡിന് പകരം അത് എന്തുവരാനുള്ള ഒരു ചാൻസും കൂടി ഉണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്താണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് വരാം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി സഫിക്സ് ഇ എൻ ഇ ആണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡിൽ ഒരാളും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡിൽ ഒരാളും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് വൈ എൻ ഇ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഈസ് ടേമിഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവാനേ പാടുള്ളൂ സിംഗിൾ ബോണ്ടേ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടുകയുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്കറിയാം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇ എൻ ഇ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ കാർബൺ ചെയിനിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര ബോണ്ട് വരണം ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് മാറണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബൺ ചെയിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ മിനിമം എന്തുണ്ടാകണം ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആകണം ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ എൻ ഇ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇ എൻ ഇ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എൻ ഇ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എ എൻ ഇ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്താണ് പറയുക ആൽക്കെയിൻ എന്ന് പറയും ഡബിൾ ബോണ്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആൽക്കായിൻ എന്ന പേരിലുമാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സഫിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ അപ്പം നമ്മളപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അതിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണോ അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എ എൻ ഇ യൂസ് ചെയ്യണോ ഇ എൻ ഇ യൂസ് ചെയ്യണോ അതുപോലെ തന്നെ വൈ എൻ ഇ യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം
and unsaturated hydrocarbons contain at least one carbon carbon double bond called alkenes or triple bond alkynes kade le appo idana idinde oru 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 kadha ennu parayanadu appo ee kadha padichirikka ee kadhayne base cheyidondalla compound galude endha paraya examples adutha video ile nammal parayundayi